E hoje à noite tem semifinal da Taça Guanabara no Campeonato Carioca, Vasco e Resende no Maracanã e quase que o jogo foi cancelado, viu? Nenhuma gota tinha caído lá de cima. E aqui embaixo, o Vasco começou o treino mergulhado em incertezas. Teria ou não jogo? A Prefeitura recomendou o adiamento da semifinal por causa da previsão de fortes chuvas para hoje. Nas redes sociais, a Federação do Rio informou que, junto com o Vasco, tentou remarcar o jogo para amanhã. O clube queria, inclusive, levar a semifinal para São Januário, para diminuir os custos. Mas a Polícia Militar inviabilizou a possibilidade por causa do fla que será no mesmo dia. A PM diz que a mobilização para garantir a segurança dos torcedores seria mais complicada. Por isso, a semifinal está mantida para hoje à noite no Maracanã. A Ferg e o Vasco decidiram interromper a venda de ingressos e recomendam ao torcedor que se sentir inseguro que não vá ao Maracanã. 12 mil já foram vendidos, mas o Vasco garante o ressarcimento para quem desistir de ir ao jogo. A gente tem que tomar muito cuidado para que todos estejam em segurança. Se realmente vier essa chuva que está todo mundo é, esperando, né, que ela não atrapalhe o estado do gramado. No meio disso tudo, o Alberto Valentim teve que montar o time que vai jogar a semifinal. Ele não divulgou a escalação, só confirmou um nome que vai entrar em campo para buscar a vaga e também fazer uma homenagem. O zagueiro Werley, mesmo com a dor da perda do primo Pablo no incêndio do Ninho do Urubu, fez questão de estar em campo hoje. O Vasco passou para ele, ele que ele pudesse ficar em Oliveira, em Minas, é, o tempo que ele achasse necessário. Mas ele está aqui para nos ajudar, um grande profissional. E, e essa vitória vai ser para a família dele toda também. Para isso, tem que passar pelo Resende que volta a uma semifinal de Taça Guanabara depois de 10 anos. E na última vez que chegou até aqui, aprontou para cima do Flamengo, bem no Maracanã. Golaço do Hiroshi! Para o único time com 100% de aproveitamento do campeonato, após cinco vitórias, o um empate basta. Depois de tantas lágrimas, a bola enfim volta a rolar hoje no Rio, se o tempo não atrapalhar. E que a chuva seja apenas de alegria.